Akkor nézzük, hogy mi is kell egy tökéletes gombaszószhoz. Először is kell egy kis hagyma, elég egy fél főre vágott kisebb fejvörös hagyma. A hagyma az mindig jó, mert ö, testesebbé, karakteresebbé teszi a szószt. Ezt beletesszük egy edénybe, vagy beleteszitek, és elkezditek pirítani. És jön az első dolog, ami nincs. Zsír, olaj. Hát ugye ez mind komoly pénz, használjunk ízesített olajat, mert ugye ezek a gombák finom olajba vannak eltéve. És ebben az értékes és ízletes olajba fogom elkezdeni a pirítást. Ez az egyik gomba, ugye ez a siteke. Amit fogok még használni, ördögszekér gomba. Ebből is egy pár darab, így bele. Pirítom tovább. Tehát, hogyha jól megnézitek, akkor mindenből csak egy ilyen picikét használok, ugyanis a sokból lesz, aztán összeállítva ez a különleges szósz. Jön hozzá egy kis laska gomba, szintén egy kis paradicsomos beütéssel, mivel rengeteg fűszer tartalmaz egy-egy ilyen kis tégely, így semmit nem kell hozzáadnom, csupán csak egy kis sót. Így. Na most, rövid pirítás után az egészet felöntitek egy kis vízzel, de ha van tej, az még jobb. Úgyhogy javaslom a tejet. Ennek a mennyisége 4 deci, ha ez megvan, akkor az egészet átforralom. Két módja van a sűrítésnek, vagy liszttel, vagy keményítővel kell sűríteni ezt a szószt. Én azért javaslom a keményítőt, mert egyszerűbb, könnyebb bele dolgozni, és akkor így nem lesz annyi glutén a szószban. A fölfort a víz, illetve a tészta. Ebből a szószból lehet tésztához nagyon finom gombászószt készíteni, a sűrítés az ugye, ahogy mondtam, egy jó nagy kanál keményítővel, kukorica keményítővel zajlik. Kikeveritek, és egyszerűen csak hopp, hozzáadjátok, paf. Ezzel besűrítjük magát a szószt. Amivel lehet még szaftosabbá, ízesebbé tenni, az a tejföl. Ha van otthon, vagy vesztek hozzá, akkor ezzel tudjátok még krémesíteni, nem kell hozzá sok, egy jó nagy evőkanálnyi mennyiség. Így. És fogom és leturmixolom, tésztát pedig kifőzöm. Ezek a termékek egyébként a Trufa Hungari Kft. készítményei, ők főleg szarvas gombával foglalkoznak, úgyhogy gombában igazán otthon vannak, és ezért is fejlesztettek ki ilyen termékeket. Ezek a termékek egyébként a Hungari Core győztes termékei, hiszen hat termékkel kerültek be az Interspár kínálatába. És hát ezek közül válogattam nektek össze ezeket a termékeket, ami egyébként ugye hát látjátok a laska gombára, az ördögszekér gombára, a pikáns ízletes szarvasgombás olajra, illetve a szarvasgombás vargánya pesztóra is épül. Na, a leturmixolt gombamártás, na hát így már gombamártás kinézete van. Így. Na és ezt mondom, hogy ezt a szószt aztán mindenre tudtok, tudjátok használni. Jön az első példa, egy kis spagetti, frissen főzve, nagyon egyszerű, edény, így, és akkor jöhet rá a szósz. Vesztek belőle egy merőkanálnyit, nyakon öntitek. Na jó, még egy kicsit, hogy beígya. És az egészet most összekeveritek. összekeveritek. És kész az első fogás, tessék. Gombás, spagetti. És ha össze van keverve, mehet is a tányérba. Ó. Szóval önmagában ez már így el is készült. Egyszerű, gyors, finom. A tésztaszósz után jöjjön a meleg szendvics krém, amihez kell egy egész tojás. Az egész tojáshoz adunk egy kis reszelt sajtot, körülbelül egy olyan 60 grammot, 6 dekát, ami lehet egyébként füstölt is, mint jelen esetben. Hozzáadunk megint egy merőkanál gombaszószt. Így. Jó, meg még egy kicsit és az egészet elkeverjük egy kanállal, és kész is van a meleg szendvics krém. Így a forró szózban a tojás egy kicsit megszilárdítja a szózt, a sajt pedig krémesebbé és lágyabbá, lágyabbá teszi. Félrehúzzuk, húzzuk egy deszkát, kirakjuk rá a leszeletelt, kicsit szikkadtabb kenyereket, és már lehet is tenni. Amivel még föl lehet dobni egyébként, az egy kis szarvas gombapaszta. Ez a kis tégely egyébként nagyon sokáig elég, és mivel szintén olajban van, sokáig a hűtőben el is áll, még bontás után is fogom, és ebből egy kicsit rakok még bele. Plusz egy kevés kekis szarvasgomba olaj. 
Ó, most már az illata is egyébként bomba. Nem mindenki szereti a gombát, pláne a szarvas gombát, de ez, higgyétek el, isteni. Főleg akkor ezt a három vagy négy gombát kombináljátok egy szózban. Nagyon krémesre tud sülni és meg tud pirulni a teteje a sajt, illetve a tojás miatt. A gomba a közepén pedig csak ráadás. Úgyhogy fogom, és grill fokozaton a sütőben szép pirosra sütöm a tetejét 3-4 perc alatt. Ho, 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 és már íme itt is van. Itt is vannak, mert hogy már csusszannak is le. Oh. Friss, finom, ropogós, meleg. A meleg szendvics után most jöjjön a gombaszószos hús, amit említettem lehet csirkemel, vagy lehet éppen karaj, szelet is. Ez a karaj már így van felszeletelve, ez már csak annyit, vagy ezzel már csak annyi dolgunk van, hogy egy kicsit megsózzuk két oldalát, így. Igen, mert ezek nagyon szépek. És adunk hozzá egy kis olajat, méghozzá a laska gombás olaj megy a serpenyő aljába. Így. Ebben van paradicsom, ugye nagyon szépen meg fog pirulni ezen a paradicsomos olajon a karaj. Nem kell kloffolni, nem kell. Csak be lehet helyezni ide a serpenyőbe, és mindkét oldalát pirosra sütni. Na kérem szépen. Köretként legjobb az új burgonya, amiből vágok is egy pár darabot vékony szeletekre. Ezt is egy pici sózom, összekeverem. És ugye ez még nagyon fiatal, nagyon ropogós, nagyon zsenge kumpli, ennek pár perc is elég. Jön a húsfordítás, nézzétek meg, pár perc alatt szépen meg is pirult. Így az olajat fölé szívta, ez az, félrehúzzátok, és mellé mehet a kumpli. Most jön a trükk! Amikor a kumpli is egy kicsit megkapta, akkor a húst a krumplira helyezitek, köré rendezitek és a krumplikat, és az egészet nyakon öntitek a szósszal. Mert rá a fedő, kicsit megrázzátok, lekapcsoljátok az energiát, három perc múlva kész. És akkor íme, pár perc után ilyenkor egy pici víz, azért, hogy a szószt visszaigítsuk egy kicsit, ezt egy rázással össze lehet húzni. Nézzétek meg, amit ilyenkor szoktam még beletenni, friss petrezselyem. Így, akkor ez is mehet a szószba, kicsit félrehúzom, így. És látjátok, hogy szépen lepirult maga a kis karaj, lepirult az újburonya, és ugye nincs is meghámozza, hiszen annyira zsenge még a héja, hogy nagyon finom így. És akkor elsőként, mert kiveszem ide nektek a karajt, megmutatom, hogy így a szózba belepárolva is, ennyi idő alatt is milyen könnyen és gyorsan átsül. Látjátok, teljesen átpárolódott, és nagyon ízletes lesz így. Ez az. Na, de ez megy fölülre, mert alulra bizony ez a szósz megy, amit még egy kicsit akkor összeforgatok a petrezselyemmel. És egyből megvan a köret, egyből ott van a szósz, tehát szaftos, nem száraz. És hát ez a harmadik példa, vagy a harmadik étel, amit mondjuk a gomba variációból meg lehet kreálni. Ugye ezt el tudjátok készíteni csirke mellel, de egyébként még hallal is. Attól függ, hogy éppen mondjuk frissen milyen húst vagy halat vásároltok. Föl lehet csíkozni, de így stékként is lehet tálalni. A régi szakácskönyvek is már említik azt a szót, hogy gazdaságosság, hogy hogyan is lehet igazán ott, hogy jól gazdálkodni. De ők is azt mondják, és semmi nem lehet igazán új, ami nem igazán régi, hogy bizony a befőttekre, konzervekre lehet építeni a jó gazdaságos konyhát, illetve az ízeket. Úgyhogy kövessetek továbbra is. Sziasztok! Na jó.